Під Києвом зібралося дуже багато війська. І зараз в Білорусі йдуть війська. Літаки, гради, все це зараз іде до нас. Тому всі ми знервовані, звичайно. І ще я ж мама, у мене син, і я знаю, що він дуже достатньо молода людина. От, ну, для нас Глібу 21 рік виповнився в січні. Гліб і мій чоловік Олег, вони вирішили записатися в територіальну оборону. А, I, I wouldn't really want to participate in, in anything like this, but I don't really have any choice because this is my home. I have nowhere to go. And I'm I'm not going to give it up. Ну, що робити, тому що нам дійсно, ну, це наша земля. The enemy is basically infiltrating a city looking for weak points. The people that are with me are for, for the most part civilians just as myself. Uh, people who for the most part don't have anything to do with the, the army uh, who have never served and so on. Who came here for the same reasons as I did. I don't get to decide if uh, Putin is going to invade or to launch a nuclear weapon or whatever. What I get to decide is how, how I'm going to respond to it. My choice is to do something productive and to help the people uh, who are defending my city. It's very simple. Uh, we uh, protect our choice of freedom, what we selected many years ago. We uh, proved this several times in 2004, 2014, and now. Fight for your country. And I, I pass uh, this message to Glib, and uh, I believe uh, the same message Glib uh, will pass to his uh, children. I'm a mother of my son, and that's all. I don't know if I see my child or not. Do you understand? No, these tears, that I'm like a child, that I'm feeling, that I'm feeling, that I'm feeling, that I'm feeling, that I'm feeling. Зараз питання у нас зовсім вирішено. Нас ідуть вбивати всіх. Це теж частина боротьби. Якби нас скільки сімей, ви думаєте, зараз проходять через те, що ви всі, всі, сто відсотків. Жодної людини немає в Києві, яка б себе відчувала убезпечена. Це зрозуміло.